Привет-привет, дорогие друзья! Меня зовут Татьяна Климова. Добро пожаловать на мой канал! Ставьте, пожалуйста, большой жирный лайк прямо сейчас! Сегодня мы посмотрим на слово «поверхностный». Поверхностный. Что это значит? Если вы будете его использовать, вы очень впечатлите ваших русскоязычных друзей. Впечатлять, впечатлить, значит, они скажут, вау, какой ты молодец. Поверхностный. Поверхность, вы видите слово вверх, вверх. Вверх это здесь, низ это здесь. Вверх, низ. Наверху, внизу. Поверхностный. Поверхность это что-то, что у нас наверху, поверхность. Например, поверхность моей руки. Поверхность моей руки приятная. Можно сказать, например, поверхность книги. Да, поверхность книги твердая, но тоже приятная. Поверхность, поверхность. Поверхностный – это значит что-то на поверхности. И первый смысл, то есть что значит это слово, это значит что-то на поверхности. Царапина – это когда что-то острое на моей руке. Это будет царапина, если это видно. И поверхностная царапина значит, что это не внутри. Это не опасно, это просто поверхностная царапина. На машине тоже может быть поверхностная царапина. У нас с мужем машина и у нас просто ужасный гараж под нашим домом. И когда я выезжаю из этого гаража, это всегда очень страшно, потому что он очень узкий. И, к сожалению, уже на машине есть поверхностные царапины. К счастью, это не глубоко, только поверхностно. Но это не самое интересное в этом слове. Есть также другой смысл, более интересный смысл. Когда мы говорим о человеке, поверхностный значит несерьезный. Человек, который не знает серьезных вещей или не хочет говорить о серьезных вещах. Например, мы можем сказать, у нас с Катей всегда поверхностные разговоры. У нас с Катей всегда очень поверхностные разговоры. Мы не говорим о серьезных личных вещах. Поверхностный разговор может быть о погоде, об одежде, о еде. Мы не знаем, что думает этот человек о жизни. Да? У нас с Катей всегда поверхностные разговоры. А мы не говорим о жизни. Я ее совсем не знаю. Мы можем также сказать. Сначала Александр мне показался поверхностным человеком. То есть сначала мне показалось, что он несерьезный, не думает о серьезных вещах, такой поверхностный, поверхностный. Но потом я узнала его ближе и поняла, что он интересный человек. Я думаю, что поверхностных людей нет, все в чем-то интересные. Но может быть поверхностный разговор, то есть не о серьезных вещах, а о несерьезных, легких, поверхностных вещах. Если мы говорим, например, поверхностные знания, это значит несерьезные знания. Например, когда я из России приехала учиться во Францию, я была удивлена, потому что на факультете французской литературы Студенты, у них были очень глубокие знания в философии, например. Потому что во Франции они в школе изучают философию. У них были глубокие знания, то есть большие. 
а у меня были очень поверхностные знания в философии. Это значит, чуть-чуть я знала, совсем чуть-чуть, поверхностные знания в философии. Мы можем сказать поверхностные знания в математике, поверхностное знание литературы и так далее. Пожалуйста, используйте это слово, пишите в примерах, пишите какую-то интересную фразу со словом «поверхностный», особенно в абстрактном смысле. Если будут ошибки, я исправлю. А если у вас не поверхностный, а глубокий интерес к русскому языку, приходите в мой клуб «Русская дача» и получайте видео и подкасты каждые пять дней. До скорого! Пока-пока!